Учениците на возраст од 10 до 15 години во сите основни училишта Ширу Македонија ќе имаат можност за развивање на своите вештини за критичко размислување, решавање проблеми и кодирање. Основните училишта добиваат по 20 до 30 компјутери за кодирање. Вака министерот за образование и наука Арбе Радими ја најави тригодишната програма која стартува во зимите од Западен Балкан на слове на училиштата на 21. век, а чија цел е да се придонесе кон подобрување на основното образование. Според министерот со оваа програма на училиштата ќе им се овозможи да се ориентираат кон развој на дигиталните вештини и компјутерската писменост на децата. Сега се пристапува кон имплементација на програмата со офат на сите основни училишта во земјата, без исклучок, во три етапи, кои ќе се заокружат до 2021 година. Според програмата ќе се држат обуки за директори, но и за околу 2000 наставници. Учениците ќе имаат можност практично да ги употребуваат вештините за кодирање со помош на микробит уреди за кодирање. Со неа ќе бидат офатени сите основни училишта во регионот. Да ги задржиме младите во земјата, порача Министерот за информатичко обштество и администрација, Дамијан Манчевски, кој меѓу другото посочи дека овој проект покажува дека образованието не значи само учење и работа, туку значи и забава. Кодирањето, како што рече, не е само IT вештина, туку начин на размислување и логика. Пазарот на труд има потреба од нови вештини, кои ќе бидат потребни во иднина, изјави амбасадурката на Обединетото кралство, Рейчел Галовеј, а сето тоа, како што посочи, може да биде дадено преку иновација, активно учење, креативност, оригиналност и иницијатива. Микробитот е само една од алатките, односно овој мини компјутер што ги води младите мозоци низ критичкото размислување, дава поддршка на нивните одлуки, ги учи дека е во ред да прават грешки, бидејќи тоа е начин на кој учиме. Програмата покрај Македонија започнува да се спроведува и во Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Црнагора, а истата е финансирана од владата на Обединетото кралство во износ од 10 милиони фунти.